。关于小国的定义，大家可能会有误区，认为国土面积小、人口数量少就是小国，但实际上这种小是相对的小，这里包括周围邻居的实力对比和自身资源的价值匹配。从这几个维度去看波罗的海三国，那就是真正意义上的小国寡民了。立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚，俗称波罗的海三沙。其中，立陶宛 6.52 平方公里，人口 287.6 万；拉脱维亚 6.37 万平方公里，人口193万；爱沙尼亚 4.51 万平方公里，人口约有130万。三国加在一起也就 17.4 万平方公里，和咱们的广东省差不多，但人口还不到广州市的一半，而且。波罗的海三国的出生地非常尴尬，资源匮乏不说，周围还堵着一圈能动手绝不逼逼的暴脾气大哥。波罗的海的北部与芬兰隔着一个芬兰湾，东边是对领土无限渴望的俄国，南边同白俄罗斯、波兰以及俄罗斯的飞地加里宁格勒接壤，西边隔着波罗的海与瑞典相望。三个国家里只有立陶宛祖上阔过。十二世纪的时候，立陶宛的国王迎娶了波兰公主，后来就组合成了波兰立陶宛大公国。他们最出彩的就是那个大名鼎鼎的天鹅之矛，骑兵们背后插着两个翅膀向前冲锋，牛逼的时候横扫欧洲大陆，把当时的莫斯科公国按在地上反复摩擦。也就是从那个时候起，立陶宛就已经波兰化了。这也就解释了为啥立陶宛存在感不高，但依然跳得很高，大概率就是继承了波兰这个传统。爱沙尼亚其实是北欧海盗和东斯拉夫人的混合体，在一定程度上和芬兰同种同源，所以爱沙尼亚一直想进北欧，只不过北欧五国始终瞧不上他。拉脱维亚就更没什么存在感了，历史上大部分时间被俄国人占领，一战后曾短暂独立，结果二战刚一开打就又被老大哥薅了回去，直到1991年苏联崩盘前，拉脱维亚才再次独立，国旗就是土豆刷了一道白漆，放哪儿都不怎么显眼。历史上这仨国就一直是东西两大势力反复争夺对象。自从十八世纪波兰被瓜分后，波罗的海三国的老百姓就被俄国人按着学习东正教。只是当时的欧洲宗教改革已经进行了一百多年，波罗的海三国的老百姓普遍认为新教更人性化一点，对于东正教这种既传统又封建的洗脑玩意儿没什么好感。而信了东正教的俄国人也是一根筋，非要强迫对方寒冬腊月里跳河洗澡，这就引起了当地老百姓的强烈不满。于是，在沙俄统治时期，波罗的海的老百姓是各种的闹，而俄国人解决问题的办法既简单又粗暴，那就是不服就打。只不过，沙俄统治波罗的海两百年，也没能把这里的人给打服，结果还造成了当地老百姓普遍仇恶的心理阴影。所以，他们一有机会就想办法独立，搞得俄国人也非常不爽。一九一七年，就在一战打得最惨烈的时候，俄国爆发了十月革命，沙俄帝国就这么稀里糊涂的被自己人消灭了。这让那些被武力征服的国家又找到了独立的机会。一九一八年二月二十五日，德国军队进入爱沙尼亚，波罗的海三国全部沦陷。当时的苏俄内部也是一团糟。为了先解决国内的白军，不得不与德国签订了《布列斯特合约》，算是把波罗的海三国全都卖给了德国。虽然当时立陶宛已经宣布独立，不过没有被苏联承认，依旧被打包贱卖掉了。只不过合同上的墨迹未干。德国就在十一月十一日主动投降了，这让苏联非常懊悔。假如能够再坚持个几月，波罗的海也不至于丢掉。于是苏联马上换了个嘴脸，打算撕毁合同，再次占领波罗的海三国。此时的波罗的海三国不干了，爱沙尼亚立即组织了一支军队和苏联人打游击，双方互相折磨了近十年，苏联才勉强承认了爱沙尼亚的独立。而立陶宛在独立后人格严重分裂，一会儿要搞苏联共产主义那一套。一会儿又要搞资产阶级共和国，甚至还和昔日老伙计白俄罗斯合并了一段时间。仨国里也只有拉脱维亚相对正常一点，从一九一八年十一月十八日独立，一直坚持到了二战前。了解俄国人精神世界的都知道，他们对领土有执念，对出海口更是非理性的偏执。波罗的海三国对于俄国人来说，不仅是通往西欧的战略要冲，还是保护腹地的重要海上根据地。失去波罗的海沿岸。那俄罗斯的海军就只能缩回圣彼得堡的母港，所以不管是沙俄时代还是红色苏维埃，俄国人脑子里想的就只有一件事，那就是必须拿下波罗的海沿岸。机会很快就来了。1 9 3 9年，斯大林和小胡子签署了苏德互不侵犯条约，德国转身就对波兰进行了闪击教学。几周后，苏联也入侵了波兰东部，波兰在复国二十年后再次从地图上被大国抹掉。
。随后，苏联对波罗的海三国和芬兰发出最后通牒，要求在他们境内设立苏联的军事基地。波罗的海三傻拿到通牒的第一时间就跪了，完全同意了苏联的要求。而芬兰虽然同意做出一些让步，但远没有达到苏联的要求。他们担心，一旦苏联在芬兰建立军事基地，下一步面对的就是被苏联吞并的命运。果不其然， 1 9 4 0年，苏联装不下去了，直接出兵占领了爱沙尼亚全境，废除当地法律，逮捕不听话的官员，简单粗暴，一气呵成。拉脱维亚和立陶宛也得到了同样的待遇，瞬间成为了苏联的一部分。只有芬兰硬扛下了苏联人的进攻。不过，这种局面也没有持续太久。到了1941年6月。德国突然进攻苏联，转身又占了波罗的海三国。等到二战快要打完的时候，波罗的海三国又被强拽回了社会主义大家庭。由于波罗的海三国来来回回反水了好几次，后来日子里也没少接受慈父的再教育。冷战时期，为了加强对波罗的海三国的控制，苏联向三国迁入了大量的俄罗斯人。咱们就拿爱沙尼亚来说，一九四一年以前，爱沙尼亚人占到总人口的百分之九十。可到了一九五二年，直接掉到了百分之四十八。你也别问这些人上哪儿去了，不懂的可以翻翻克里米亚车臣的黑历史。由于三国对俄罗斯的感情复杂，所以在看到苏联游走在崩溃的边缘时，他们都毫不犹豫地上前踹了一脚。一九九一年三月，立陶宛宣布恢复独立，尽管苏联那边不予承认，但还是引发了整个集团的大崩溃。苏联正式解体发生在十二月二十六日。而波罗的海三国早在九月就已经体现独立了。站在波罗的海三国的角度去看，以他们自己的实力，根本解决不了国家安全，必须找个域外大国或者组织对冲东边的威胁。再加上苏联时期的集体国家记忆和本土俄罗斯人口问题，三国的安全形势一直不太乐观。所以在苏联解体后的第一时间，波罗的海三国就递交了加入北约的申请，后来又马不停蹄地加入了欧盟。军事上，三国所有的兵力加在一起还不够俄军一个正面冲锋，所以他们的策略就是面对入侵，要么按兵不动，要么象征性的反击一下，就赶紧躲起来，然后等着美国带着北约的小弟赶来救场。经济上则完全依靠欧盟的输血式扶植。在加入欧盟后，波罗的海三国的经济曾一度出现飞跃式增长，年增长率接近百分之十，在贸易和能源上也积极与俄罗斯做切割。算是把国家经济全都押宝在了欧盟身上。讲到这儿，大家也看明白了，波罗的海三国无论在经济还是军事上，完全依靠西方国家，所以也就不难理解他们为什么会在行为上完全迎合西方的外交政策，特别是美国。只是这种一边倒的行为，对于小国来说无异于作死。大家要知道，苏联在解体的时候。叶利钦曾把从波罗的海到黑海一带列为北约不可触碰的红线，但如今这条红线已经被北约踩烂了。2004年，波罗的海三国加入北约，这在一定程度上让俄罗斯、北约和欧盟的关系更加复杂。尤其是在乌克兰危机爆发之后，北约、俄罗斯频繁在波罗的海表演扔导弹，搞得仨国的神经极度紧张。2014年12月，俄罗斯在加里宁格勒部署了。能携带核弹头的伊斯坎德尔弹道导弹，算是在波罗的海三国的头顶上悬了把达摩斯利剑。三年后，北约又在波罗的海部署兵力，两个军事集团把波罗的海堵得严严实实。曾经东西方的撕扯又将在仨国身上上演，这种夹心层的生活注定不太好受。所以这些年，立陶宛顶着两大国作妖，其实都是表演给美国人看。在时间线上，严格按照美国人的出牌套路，美国人举什么牌子，立陶宛就做什么妖。这在某种程度上也算是纳了头兵状。假如有一天乌克兰的悲剧在立陶宛身上上演，他们唯一能够指望的也只有美国领导下的北约。只不过出来混总是要还的，乌克兰的现身说法就在眼前。波罗的海三国国小而不自量力，终将难逃被牺牲和被交换的命运。